En la gobernación de Aysén, la intendenta Karina Acevedo, junto con el gobernador Luis Ollarzo, informaron sobre el apoyo del gobierno a los pescadores de Melinca a través de un plan de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, además de un pago de un bono de 500 mil pesos por un periodo de 35 días. Es un programa que se pensaba con los 300 millones correspondientes al año, de una capacitación con horas de lunes a viernes, donde iba a, va a tener un pago de un bono de manutención por 500 mil pesos en un lapso de dos meses. Ese es el acuerdo al que llegamos. Y es el acuerdo que hemos trabajado profundamente para cumplir. Lo que tenemos hoy día es que eh, tenemos una parte de los recursos, porque estos son recursos que corresponden a una tramitación con la chequera fiscal que es la de IPRES, y nos asignen los recursos a nosotros. Nosotros hicimos todo y hemos tratado de comprometer las fechas en las cuales hemos estado desfasados en el cumplimiento y así se lo hemos hecho saber a los dirigentes. Lo que no hemos dejado de hacer es faltar a la palabra de cumplir con lo que ellos nos piden. Aquí no está en duda ni en cuestionamiento el plan de capacitación realizado, ni los tiempos ni los montos. En ningún momento, y quiero ser eh, clara y enfática, que ese compromiso está y lo estamos abordando. El único tropiezo que hemos tenido son por la forma de tramitación que nos requiere lograr la bajada de los recursos al equipo, que, al equipo regional para poder abordarlo. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos 220 millones que iniciamos eh, tramitación de zonas contiguas el, el año pasado, en octubre, que recién hoy logramos el decreto, perdón, el día 7 de febrero logramos el decreto de aprobación, por lo tanto hoy día tenemos 220 millones ya en el CENSE. ¿Qué nos dice eso? De los 700 total del año 2018, tenemos 220 que podrían empezar a trabajar eh, CENSE en la localidad de Melinca a contar del día miércoles con 135 pescadores aproximadamente, mismas condiciones en las cuales nos comprometimos y, y menos tiempo de lo que ellos mismos eh, se habían comprometido. Serán alrededor de 142 personas las que podrán iniciar los cursos de capacitación sobre mantención y reparación de motores marinos y gestión de emprendimientos. En el marco de este trabajo se está desarrollando en beneficio de la comunidad de Melinca, la primera autoridad regional lamentó las consecuencias tanto para los habitantes de la localidad como los turistas que han visto truncado la posibilidad de continuar con sus viajes en razón de las últimas movilizaciones. En esa línea, la intendenta realizó un llamado a retomar el diálogo para no continuar afectando la convivencia local y regional, la conectividad, el turismo y otras actividades productivas.